吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。启禀大老爷，我是回娘家的路上碰上这些乞丐的，我见他们可怜，便叫丫头施舍了些银子给他们。没成想，他们嫌我给的少，一帮子人爬上我的车，把我身上值钱的东西全给抢走了。可有此事啊？大人饶命，大人饶命，我们也是迫不得已的呀。乞丐因穷困是有迫不得已，可他已经给过你们银子了，为何要上前抢夺？请大人。荣民不回禀，自洪灾过后，庄稼颗粒无收，家里的爷们儿死的死，病的病，是我们这些妇孺没什么本事啊，只能殷勤祈祷，总不能让我们的孩子饿死呀。是啊，本官记得季善堂会定期向难民施舍银两啊。户部拨下的救济款越来越少，西山堂的银子哪能养活得了这么多张嘴啊？我们大人不吃，路边捡些烂树皮、烂菜叶，我们也能活着。可是孩子不行啊！我们见这位奶奶穿金戴银，想必是富户人家，心想，就算丢了一点半点的。也不伤元气，我们就真是笑话，富户就应该被你们抢啊！大人饶命，大人饶命！好了，这回只是钱财损失，并未造成什么伤亡。本官念你们迫于生计，便不予追究了。但切记，不可再有下次，若再犯，绝不轻饶。谢谢谢谢大老爷，谢谢大老爷。下去吧。怎么办？三嫂损失财物，我来陪你。这，三嫂不是还要回娘家吗？还回什么娘家？再遇上强盗怎么办？哎，我的天爷！老爷太太，你们是不知道，我差点被那些乞丐杀了。原本以为报了官，又遇哥做主，他可倒好。不帮着自家人，竟胳膊肘往外拐。我说玉哥，大哥哥走了，二哥哥去了边关，你三哥哥身上又没有官职，家里只有你一个顶梁柱，你不好好惩治那帮强盗，竟任由他们放肆啊！三嫂子，你先别急，丢了多少银子我来赔。赔？你看看我这手，被那些沙滩弄得青一块紫一块的，你怎么赔我呀？行了，回头找个大夫看看就是了。我玉哥，哎，我知道你恋恤百姓，心疼那些手无寸铁的妇孺，可法不容情。身为朝廷官员，就应该秉公执法。倘或一次不治，下次便难以复重。你记住了。是，儿子记下了。啊，哎呀，疼死了！外头怎么乱成这样了？所以说，灾情过后，妇孺最苦。男人有了生计，便可养活自己；那些流离失所的妇人、孩子，若没有活下去的手艺，便只能成为累赘了。我也向户部申报过
，但灾情已过，他们又身体健全，再让朝廷养活他们也不合适啊。但这些夫人孩子又实在是孤苦无依，也没有地方安置。你先别急，我来帮你想想法子。我现在才知道做百姓的父母官有多不容易，人人都觉得做官荣耀，可是却不知其中的辛苦。爱民如子这四个字儿，说起来容易，做起来可是煞费苦心的。你到这会子才品出味来吗？是啊，做的官越大，担的责任就越大了。别担心，办法总会有的。走吧。这好看是好看，这料子不太行啊，这也不经磨呀，是厚的。看看呢，哎，他怎么来了？哎，一家子哪有什么隔夜仇啊？这火气也忒旺了吧！再者说了，你跟玉哥不对付，你跟少春什么事儿啊？是啊，三嫂子，我替我们爷给你赔个不是，还望三嫂见谅。来，少春坐。反正我以后可不敢在玉哥所下的地界乱走动了。就算是要出门，那也得带上大嫂子。大嫂子功夫好，三两下就制服那些暴民。我可不想再带一身伤回来。哎呀，没想到我如今这么有用呢。横竖是比玉哥有用就对了。是吗？对了。怎么了？大嫂能不能跟我去个地方？什么地方？哎，你跟我来。啊？什么地方？哎，我还没说完呢。林少春，我还没原谅你呢。你们不能把我丢这儿啊！你拉我来这里做什么？大嫂子，能不能教他们学功夫？教他们？啊？他们本都有家，只因天灾才沦落至此。这会子没了男人，自己也没个手艺，周文礼无所事事，这么混下去也不是个法。可是教他们武功，他们能做什么呀？大嫂子忘了，好些府门里的女眷出行需要随从保护，可府里的小厮仆役啊，全都是爷们儿，叫他们跟着都有不便。倘或有懂得拳脚功夫的女护卫，这样岂不既给女眷行了方便，也让这儿的人有事可做，有钱可赚？哎，是是，好，好，好。哎，反正我在府里待着也没什么事儿，每天就是练练功或找三奶奶聊天。那个没良心的大爷走的时候还害我没日没夜的想他，倒不如教教他们啊，还分心了，一举两得。那我先替他们谢谢大嫂子。好，好，好。大家都过来，等我了。从今往后，孙府大奶奶教大家学功夫，这本是对大家有益的事儿。一则强身健体，不再任人欺负；二则等你们拳脚精通后，便可以上各大府门、宅门中护卫女眷出行，赚些银子养家糊口。如今朝廷的阶级有限，养活不了你们这么多人，求人不如求己，别等到饿得站不起腰的时候才知道后悔。趁着这会儿还有把子力气，好好积攒些家私，将来啊，也好为自己的子女谋个好前程。当然，若你们愿意，今儿就可以跟着大奶奶操练起来；若你们不愿意，我既善堂只救济老弱病残，不供养好吃懒做之辈。若有妄图坐享其成者，请自行离开，另谋出路。话我就说到这儿，何去何从，你们自己斟酌吧。干什么呀？要不要学功夫？那你怎么学功夫呀？你说这是学什么功夫？我愿意，我要挣银子。我要跟大奶奶学功夫，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，
想到他们学的还挺快的。是啊，他们全是农妇出身，做惯了活的，身子底儿啊，自然是比府门小姐要好很多。哎，那这样下去，不出一个月，他们就能自力更生了。哎呦，我这也算是做了一桩好事。这四奶奶说的果然没错啊，是得找点别的事做呀。这样一来，觉得心胸也宽阔了，也不觉得日子难挨了。我跟你说的对吧？啊，我这身功夫啊，迟早都得有用。哼，可不是嘛，奶奶，咱们这回可真来对了。好久没看见您这么高兴了。嘿，哎呀，我算是明白了，这过日子呀，除了丈夫，还有许多旁的事可以做嘛。最要紧的一宗事，我自己得过得高兴。看我这字儿，看书。法力的味道，哎，快停车！二十九稍等了，怎么卖的？三十文一幅，三十文，不小。二十九卖不卖？就多给一文钱吧。哎，不是，大哥，就一文，多给一文钱。哎哎，我有事。谢谢谢谢。你要字画吗？不要不要。没想到大爷沦落成这样，师姐，你快去找个不认识的人，把他字画都买下来。奶奶，大爷他以前这样对你，你还想着他做什么？饿了吧？来，给你两个栗子吃吧。哎，我这画，哎，吃吧吃吧。哎，来点什么？多谢。虽然不愿意疼我过，但我也希望他活得自在呀、啊。从小就是老爷太太的娇养儿子，也没怎么吃过苦。娶了我倒是受大委屈了，如今他找到了自己喜欢的人，我愿意成全他。可看他过得不好，我也不能袖手旁观吧。哎，师姐，你去吧啊，找个他不认识的人，啊，求你了。他那么心高气傲、啊。要是知道我买了他的字画，肯定受不了的。去吧，师姐。是是是，我的大奶奶。嗯，你说大爷的字写的这么好，怎么就卖不出去呢？嘿，这也这么难过。大嫂子，哎，赵春你来了。快进来坐。哎，我正在这吃板栗呢。大嫂子，我来跟你说件喜事。你那些徒弟嘛，如今都找到东家了，在府门里头晋升护卫姑娘奶奶们。你看，这些胭脂水粉是他们的谢师礼。真的？哇，我可是第一次收别人谢礼啊。可不嘛，大嫂子功不可没。哦这些字都是大哥的吗？哎，是他的字。我今儿出门看见他在路边上卖字画。自从他跟那个女人在一起之后，丢了官，家里也断了供给，这些字画又卖不出去。你说我总不能不管他吧？看来大嫂还是很喜欢大哥哥的。喜欢有什么用啊？成亲这么多年，他又不喜欢我。不过我现在也不指望了啊，看得可开了，还不如每天教教武功，吃吃板栗呢。嗯，我看。烧饼，烧饼，卖卖字画了，卖卖字画了，卖卖字画了，三十文一幅，卖字画了，卖字画了。卖字画了，三十文一幅，卖字画了。我怎么仗我当位呀、啊？啊，这个兄弟，咱有话好好说，何必动手脚呢？我都在这卖了十几天了，怎么就是你的摊位了？再说你也没有标明这是你的摊位啊。这附近谁不知道这是我的摊位
。前几日我病了，你就给我站了，赶紧给我走开，别想我做生意。哎，哎，哎，你干什么？不是，你讲不讲道理啊？大家都知道我一直在这儿卖字画，从未说过这是你的。再说绿地上从未规定到房的摊位是可以出租的，你有租期吗？拿出来我们对质对质。你个臭酸鼠！爷今天说他是谁的，他就是谁的，赶紧给我滚！哎哎哎、你如果今天没有这个证明，你休想霸占他！给我滚开！你怎么还打人呢你？哎，你个臭酸鼠！看他是什么啊？打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！此人与孙府无关，向这等百姓求分，就交于杜时清处理，咱们无需过问。走，大爷，您多保重。我怀。他十月的骨肉，你就这么对他，是不是太狠心了？你不接济他也就罢了，见他被人欺负你也不管，我儿子都被市井无赖给打了，你这个做父亲的，居然视若无睹。这是在为他好。看人被人欺负，这是为他好。不吃上几年苦头，怎知人间疾苦？你放心，我知道分寸的。他以前就是过得太顺遂了，才惯得如此不知天高地厚。为了外头的女人耽搁抛家舍业，你觉得？我不听这些大道理，我只知道我儿子快被熬死了。我现在就去找他，现在就去。你给我站住！你要是敢迈出孙府门半步，我就休了你。怎么能休妻呢？太太为您生了这么多要出息的儿女，真没有功劳也有苦劳啊！老爷若是真生气，那进了太太族就是了。闭嘴！在我跟前没你说话的份儿，再敢挑唆，我进了你的族。是太太。哎呀，太太这是怎么了？发这么大脾气？慈母多败儿，若不是你一味惯着，能让世界变成现在这番模样吗？老爷，太太发生什么事了？老爷，师姐从小身子骨就弱，每一次病都要挨上十天半月才能好。我知道老爷是为了他好，希望他知错能改。可你想过没有？万一他在外面染了病，又没钱治，身边再没人伺候。那可怎么得了？我,我情愿让那个女人进门，也要保我儿子一条命。
，你说该怎么办？太太，先别急，先暂且忍耐几日，我一定会想法子带大哥哥回来的。果真如此、啊，千真万确。这街上人可都看见了，人孙阁老愣是头都没回，那就走了。这孙老头竟然对自己的嫡长子这么狠心。咱们就这样放弃他了？不不不，他八成还是想逼他回头。这点的伎俩可别想骗过我，我不会就此功亏一篑的。姑娘，您还是三思吧。这孙阁老，他本就是个心狠如一狠的人。哎，听说自从当上首府之后，他就愈加六亲不认了。这府里头甭管是太太姨娘，还是子女下人。只要犯错，他定要受罚的，他是绝不姑息的。那孙世杰，他虽然说是个长子，可他下头到底还是有三个呢。这除了老三是一个扶不上墙的，另外两个一文一武，那皆是朝廷栋梁。这少了一个长子，对孙家来说应该动摇不了。不会的，别说了，本可有动静，他好像回来了。桃，桃，桃。师姐，你看，我给你带什么好吃的回来了？放心，快去拿盘子。快去，快去。坐。哎。来，快尝尝。这些啊，都是你以前爱吃的。你来尝尝。我没关系的，你多吃一点。哎，今儿你怎么有钱买这么多好吃的呀？今儿有个小贩把我的摊子给砸了，那些字画是卖不成了。我恰巧啊。我遇到了之前熟识的酒楼老板，就去他那儿帮了会儿的忙。这些都是客人没动过的，都是干净的。到了怪可惜的，我就拿回来了。桃们怎么了？没事，我最近身子不大舒服。我给你请大夫去。哎，别了，别浪费那些钱了，我没事的。这怎么能行呢？那要不这样吧。你去厨房给我烧些热水来。好，好，你等着啊。您瞧瞧，您看看他现在这个样子，他孙世杰是个要饭的不成吗？这，哎，让您去吃别人剩下的，他是糟践您吗？再想想吧。宋莲，哎，从明儿起，我们继续卖账，好歹能换一桌干净的饭菜来。是，你说了。
，你是桃夭姑娘吗？是我。哦，才刚听到你的琴音，真是犹如天籁。我我就在想，这么好的曲子，没有词，实在可惜。我我粗通一些文墨，愿献丑一试，不知姑娘，意下如何？公子，词呢？哦。见血汗，红叶提示，都做了风中飞絮，水上浮萍。不错，是一首好词。敢问，多少银子可以让公子割爱？公子。啊，嗯，全看全看姑娘方便，我就是混口饭吃罢了。不拘多少多长。宋莲，敢问公子尊姓大名？在下陈伯远。公子的词写得很好，请公子收下。谢谢姑娘。哎，几位客官，姑娘，姑娘，你说咱们这都吃不饱穿不暖了，您怎么还有这功夫去接济一个穷书生呀？这哪里是什么穷书生啊？他分明是富的流油的公子哥。你没有瞧见，他那衣衫下穿的可都是上等绫罗，连足衣都是缎子的。他分明就是有钱人在刻意装穷，试探人心罢了。这世界上还会有这样的人？是啊，这样的人似乎对我还有些意思。杨柳依依，两颗心伤到无语，一个人独自孤寂，何处是归期？姑娘真的是仙音，我的词倒是相形见绌了。公子过千了，高山流水一枝音，乃神圣的一大姓氏。公子的词与我的曲子正相应，得见公子是我的福分。哎，姑娘实在是过奖了，我实在是受宠若惊。这个请公子笑纳，这是何意？姑娘，姑娘。
咱们都穷得揭不开锅了，您怎么还救济他呀？住嘴！陈公子这样的才华，岂能埋没于市井之间？我世界难，这点的银子也帮不上什么大忙，只求能解了公子的目下之急，我就足矣了。还请公子收下吧。姑娘的大恩大德，我实在是无以为报啊！想我潦倒至此，还能碰上姑娘你这样的红颜知己，实是我陈伯月三生有幸。公子既然说了我是红颜知己，那就不要再同我客气了。对，也是。那我就不与姑娘见外了。其实我也想找一位知情识义的人共度一生，只是这样的情分，并非人人都能有啊。姑娘不是早就找着了吗？你和孙家大爷的事儿。早就皆知相闻了。看来公子和其他人一样，只知其一，不知其二。此话怎讲？我原以为孙世杰可以托付终身，可惜他终非良人。他是世家子弟，日日怨我害他受苦，吃不惯我的粗茶淡饭，也住不惯我的忙碌瓦舍。而且只要少有一不正义。稍有不称意，他就对我非打即骂。我是被逼无奈，我才出来卖茶养活的。你放心，我不会坐视不理。你待我逮住那个姓孙的，我定要叫他碎尸万段。多谢公子，公子的好意我心领了，还希望公子不必挂怀。我我，公子是孤身一人，得罪了孙家不好。我赠公子银两，也只是希望。也只是希望公子可以找一个如花配角，不要像我似的日日痛苦挣扎变足。至于我们的情谊，若有来生，如果我是一个清清白白的姑娘，我一定与公子再续前缘。就此别过。你盯紧他，看看他究竟是何方神圣。我知道自己定不会看走眼的。好的，姑娘。爷，您回来了。嗯。明白了，怎么样？那位陈公子出身显赫，祖上是赫赫有名的皇商，这回进京是为押送货物，待与大内交接完了就回去了。难怪他要打扮成穷书生，可不是嘛！这以往同他结交的女子啊，都是看中他的钱财，他之所以乔装打扮，就是为了寻到一个真心待他的人。这不巧了吗？我不就是那个真心待他的人吗？是啊，姑娘。咱们那银票啊，给的可真是妙啊！总算是遇到一个像样的人了，咱们的好日子又要来了。桃，桃，桃，你猜我今日挣了多少银子？多少啊？哎，今日啊，赚了足足有二两。这三日，咱们吃喝是不愁了。那你去歇歇吧。可。
时候还没吃饭呢呀。我不是同你说过了吗？我这两人身子不舒服，要不你自己去厨房做一点，别整人家就等着吃现成的了。什么注意才能赶走这阿杂货呀？姑娘，陈公子还没说娶你呢。陈公子，你要带我去哪里呀、啊？你别问，跟我走就是了。公子，我喜欢你，我喜欢你。可我已经和孙世杰在一起了。我不在乎。你不是说他待你不好吗？那就让他继续当他的大少爷。只要你愿意跟我走，我就带你走。可是有一事，我要同你明说。我身无分文，还欠了一堆的债。但是我绝对不会拖累你。只要你愿意跟我在一起，我一定会真心真意的爱你。你可愿意跟我走？你身无分文，还欠了一堆的债。是。可是我是真心真意的爱你。只要你跟我在一起，我定不负你。秦公子，容我想想。嗯。桃儿，桃儿，你猜我今日卖了多少？你怎么了，孙大爷？我对不起你，你别碰我。好，我不碰你。那你告诉我你怎么了？其实有些话我一直不知该怎么同你说，可事到如今也不能再拖下去。其实我对你从未有过真心，可现如今你成了这个样子，我实在是没法子跟你继续守护了。倒不如你就回你的孙府继续当大少爷，我去过我自己的日子，如此一别两宽，岂不是对大家都好？你骗我？怎么可能呢？你怎么可能是那样的人呢？快起来！嗯、我原就是这样的人，只是你将我想的太好吧。眼看着听到小厨也住不下去了，你连你自己都养活不了，你还怎么养活我？倒不如尽早散了，各自超生的好。不，你是心疼我，所以才那么说的。你想让我回孙府？你是读书读傻了吗？都这会儿子了，你还不信？我是什么样的人，你家四奶奶最清楚，都说无益。横竖我是不会同你家在一起了。
吗？不是这样的，你不是这样的。你我之间本来就没有婚约，立个字据就是为了将来输得起。你在上面画个押，咱们自此两不相欠。两不相欠，你看看吧。风起花吹雪，满途霜降。孙世杰与陶瑶本无美无品，即日起，男婚女嫁各不相干。船头云遮月，梦醒听烟雨，伤心。这听到小猪，你爱住多久住多久。等作业到了你就走吧。桃。再不走，天就要黑了。再等等，再等等。相亲真的很平衡，我就怕你吃不了那份苦。不爱的，只要你对我好，其他都不算什么。我们走。等。那他呢？他从小就跟着我，跟亲妹妹一样。你还是吃不了那份苦，对吗？你先去安顿，我好了再去接你。给我，我们走，走啊，慢点。
心相许，街上行。